could be referenced to look at the instructions. Life rafts are also carried on board this vessel and will be deployed by our staff in an emergency. Also, for your own safety, please keep your hands and feet inside the boat and do not stand on the metal boxes on the deck of the boat. Please keep youngsters off all railings. Should you have any questions, please ask one of our crew members. Pour votre protection, les vestons de sauvetage et leurs instructions peuvent être trouvés à plusieurs endroits sur le bateau. On vous encourage à prendre quelques moments pour étudier ces instructions. Les bateaux de sauvetage sont aussi à bord et au cas d'urgence seront utilisés. En plus, pour votre protection, priez de garder les mains et les pieds dans le bateau et de ne pas se tenir debout sur la boîte de métal sur le pont. Ainsi, on vous prie de garder les enfants éloignés de passerelles. Gênez-vous pas de demander n'importe quelle question. Nos membres d'équipe sont toujours à votre disposition. Many of the missed boats have been sailing up the borderline between the two friendly nations of the United States and Canada since 1846. The first mate of the miss was a coal-fired steamboat. The mate of the miss boats have carried presidents, kings, and countless other tourists from all over the world. The bateau mate of the miss navigue la frontière entre le Canada et les États-Unis depuis 1846. Le premier mate of the miss était un bateau de vapeur qui brûlait au charbon. Les bateaux de l'Evemist ont le dessus comme passagers et des présidents et les rois, ainsi que des touristes du monde entier. On the left is the American Falls. It is 180 feet high, or about 55 meters. Most of the rock at the base of the falls fell during two spectacular rock slides in 1931 and 1954. 12,000 years ago, the falls were 7 miles, or about 11 kilometers, downriver at Lewiston. You now see them at their present location because of erosion, sometimes as much as six feet or two meters a year. The small falls to the right of the American Falls is called the Bull. The walkway at its foot leads to the Cape of the Winds. À votre gauche, les chutes américaines. Elles sont environ de 55 mètres ou de 180 pieds en hauteur, avec une longueur de 335 mètres ou de 1100 pieds. La majorité des rangs de la base de la chute sont le résultat de deux ou trois mètres de qui ont eu lieu en 1830 et 1850. Il y a 12 000 ans, les chutes sont de 11 km ou 7 000 d'ici à Wilson. Grâce à l'évolution, la foule a jusqu'à 2 mètres ou de 6 pieds par an. Les petites chutes à la droite de la chute sont nommées les chutes. Les sorties à la base de la chute mènent à la carrière de la chute. Certains des Américains sur le Canada. D'autres utilisent la chute américaine et la chute canadienne. Terrapin Point. 
through which passes the international borderline between the United States and Canada. Beneath us, the water plunges to a depth of 180 feet or 55 meters. The water that flows over the falls comes from four of the five Great Lakes. From here, the water goes down the Niagara River to Lake Ontario, then the St. Lawrence River, and finally to the Atlantic Ocean. Just to the right of the falls is the journey behind the falls. Nous approchons la chute canadienne où les chutes font à cheval. Ces chutes sont 52 mètres ou 170 pieds en hauteur avec une longueur de 760 mètres ou de 2500 pieds. C'est ici que les cascadeurs sont venus chercher leur réputation. La première, en 1901, fut la maîtresse d'école Annie Taylor. On la pense âgée de 43 ans quand elle conclut les chutes renfermées dans un baril de bois, mais en effet, elle en avait 63. En 1960, un incident presque incroyable eut lieu. Roger Woodward, âgé de 7 ans, fut envahi par la chute portant seulement un costume de bain et un veston de sauvetage. Miraculeusement, il survécut. Presque à cet endroit même, un bateau mille de mist lui est venu au secours. À l'extrême gauche des chutes de fer à cheval, on trouve Terrapin Point qui traverse la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis. Au-dessus, l'eau attire une profondeur de 55 mètres ou de 180 pieds. La source de l'eau qui tombe des chutes est quatre des cinq grands lacs. D'ici, l'on voyage à l'endroit de la rivière Niagara pour se rejoindre au lac Ontario, suivi par le fleuve Saint-Laurent, et enfin, l'océan Atlantique. Immédiatement à la droite des chutes, on aperçoit la piste de la marche derrière les chutes. Again, for your own safety, please keep hands and feet inside the boat and do not stand on the metal boxes on the deck of the boat. Please keep youngsters off all railings. Ladies and gentlemen, this is Niagara Falls.